시청자 여러분 안녕하세요. 연애가 밥 먹여줘 김지훈입니다. 강원도 1인 가구 탈출 프로젝트로 여러분의 연애 고민을 해결해드릴 레시피 한 끼를 대접해드리는 프로그램입니다. 어, 과연 얼마나 지금 연애를 하고 있을지 사실 좀 궁금하긴 한데 19년도 조사에 따르면 만 15세에서 34세 미혼 남녀의 78.6%가 연애 경험이 있다고 응답했고 평균 연애 횟수는 4.7회라고 합니다. 생각보다 좀 많긴 한데요. 어, 이쯤에서 게스트 모셔서 이야기 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 들어오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 저는 충전날이 8년 차에 접어드는 조혜진이라고 하고요. 이 프로그램에서 촬영을 좀 도와주다가 얼떨결에 이렇게 출연까지 하게 됐습니다. 저희 프로그램이 연애 프로그램이잖아요. 그래서 여쭤볼게요. 연애 하고 계시나요? 아니요. 못하고 있어요. 계세요? 가장 최근 연애가 언제예요? 가장 최근이면 초등학교 6학년 때? 저 6대? 30년 전인가요? 몇, 몇년 전에? 자, 네. 저는 사실 네. 충격 고백이지만 연애를 그러니까. 한 번도 해본 적이 없습니다. 오, 놀랍습니다. <웃음> 고민 상담 할수 있나요, 오늘? <웃음> 제가 앞서서 이제 오프닝 때 20대면 평균 한 4.7회, 한 5회 정도 연애 경험이 있다고 어, 조사가 나왔는데 연애 시작을 하기 전에 좀 연애 몇번 해봤는지 이런 질문도 음. 하시는 편이에요? 그 전에 있던 일들에 대해서는 음. 물어보지 않는 게 예의라고 생각하는 것 같아요. 연애 횟수가 연애 시작에 영향을 미치는지 음. 미친다가 46%, 미치지 않는다가 53%니까 거의 음. 반이에요, 반. 그러니까 음. 미치는 사람도 있고 안 미치는 사람도 있는데 안 미치는 케이스죠, 우리는. 그럴까요? 어? 뭐야? 미쳐? <웃음> 미친다는 소리야, 뭐야? 미쳤냐고요? <웃음> <웃음> 자, 연애고사. 연애고사를 이제 해볼게요. 상대방이 연애 횟수가 한 번도 없고 혹은 한 번도 없는 사람 vs 연애 횟수가 열다섯 번인 사람. 그래도 열다섯 번? 열다섯 번? 열다섯 번 연애한 사람? 이유는요? 이유는? 어쨌든 음... 연애도 인간관계니까 그런 면에서 좀 능숙할 것 같아서 아, 일단 결과는 10명 중에 6명, 63.7%는 연애 경험 없는 사람이 더 낫다고 답을 음... 했대요. 좀 서툴고 풋풋한 모습이 더 좋다 어... 대답을 한 건데 자 오늘 도착한 사연이 있는데요. 어, 연애 중에 상대방이 내 마음을 잘 몰라주는 것 같다라고 음... 어, 토로를 하셨대요. 풋풋하다고 저희가 봐야 될지 한번 사연을 들어보고 판단을 해보겠습니다. 제 남자친구는 착하고 배려심 많은 게 단점이에요. 하지만 감정 교류가 깊게 안 된다는 느낌이 들어요. 저는 감정 교류나 그런 대화 자체도 재미있는데 남친은 아닌가 봐요. 대화가 이어지지 않으니 외롭기까지 합니다. 음. 네, 그래서 오늘 무슨 요리죠? 저희가 할게. 어, 오늘은 사연자분이 좀 그런 몽글몽글하고 부드러운 음. 온기가 필요하신 것 같아서 음. 따뜻하고 부드러운 스플레를 만들어 드리고 싶습니다. 진짜 끼워 맞추시네요. 네. <웃음> 감정 교류가 안 된다. 감정 교류. 근데 일단 궁금한 게 얼마나 만나셨어요? 3주요. 에? 뭐야? 아. 3주요? 3주 어떻게 생각하세요? 과거의 경험 좀 살리셔서 한번 답변 좀 부탁드리겠습니다. 뭐야, 일주일에 <웃음> 일주일엔 일주일 네. 사귄 거예요? 네. 사연자 분께서 그런 감정 교류를 굉장히 중요시하기 때문에 네. 3주 동안 그런 거를 많이 느끼시지 않았나. 그런 감정 교류를 그냥 네. 친구를 통해서 해소하는 것도 괜찮은 것 같아요. 아 연인하고는 네. 뭘 교류하죠 그러면? <웃음> 시간? 시간? 시간을 같이 쓰고 행복하게 즐거움. 즐거움. 네. 3주가 됐잖아요. 3주. 네. 근데 3주 만에 감정 교류를 한 적이 있으신가요? 좀? 근데 사실 좀 네. 모르는 사람하고 네. 그냥 하루 만에 그런 속 얘기를 한 적도 있는 것 같아요. 친해지는 속도가 다르기 때문에 저는 좀 더딘 편이거든요. 저도. 근데 3주는 너무 짧은 것 같아요. 속 이야기를 하기엔. 저는 반년 걸려요. 그럼 저는 또 그게 궁금하네. 그 혜진 씨의 러브 스토리. 아. 어떤 연애를 하시고 어떤 교훈을 좀 얻으셨는지. 궁금하시긴 한 거죠. <웃음> 아 궁금해요, 진짜. 왜냐면은 소중한 추억을 제가 한번 들여다보고 싶긴 해요. 그 사이에는 
연애를 안 하셨던 이유는 혹시? 좀 어려웠던 것 같아요. 그 어떤 게? 그러니까 저는 좀 저랑 친하게 지내거나 이런 사람들한테 음, 음. 마음이 생겼었는데 음. 그럼 그런 관계를 어떻게 바꾸고 음. 앞으로 어떻게 지내야 되는지가 아. 저한테 되게 어려운 문제였던 것 같아요. 친해지고 거기서 이제 네네. 어떻게 나가야 되는지. 음. 술? 술은 이미 진탕 먹었어요. 술, 술을 먹었어요, 진탕? <웃음> 그럼 이, 일단 이 사연자분께는 좀 어떤 해결책을 드릴 수 있으세요? 그러니까 저는 아까 말씀드린 것처럼 네. 그러니까 가까운 친구랑 그러니까 달달한 수플레 같은 디저트 먹으면서 네. 그 남, 남자친구인지 여자친구인지 음, 음. 뭐 험담도 좀 하고 <웃음> 저 잠깐 이거 벗고 할게요 더워서 <웃음> 안 돼. 그 고민 사연자분께서 어떤 대화를 좀 시도하셨는데 좀 아, 대화가 안 된다라고 느꼈었는지 어떤 포인트였는지 좀 궁금하긴 한데 감정을 부끄러 얘기를 하는 건 부끄러워 부끄럽지 3주 만났으면 부끄럽지 저는 아, 한세달두 달까지는 부끄럽던데 그래요? 근데 확실히 성인이 되고 나면은 좀 새로운 이성을 만나기가 쉽지가 않잖아요 그럼 뭐 다른 노력 같은 건 하고 계시나요? 좀? 어떤 노력이 필요할까요? 예를 들면 뭐 무슨 동호회를 가입을 한다든지 <웃음> 그런 것 때문에 따로 노력을 한다기보다 네. 그냥 워낙 사람을 좋아해서 사람이 많은 곳에 많이 가는 것 같아요 음. 근데 그렇다고 뭐 바뀌는 건 없던데요? <웃음> 아니 왜 고개를 떨구세요? <웃음> 눈물 날것 같아요 <웃음> 그래서 저는 사연자분께 친해질 시기다 라고 음. 답을 드리고 싶습니다 혜진 씨는 친구와 이제 이야기도 나누면서 5대5로 나눠라 잘한다 그러니까 음. 어 대박이다 하나 둘셋 <웃음> 됐다 이거는 바닐라 메이플 시럽 메이플 시럽? 와 맛있겠다 와 부먹이세요? <웃음> 저 찍먹인데? 이거 드세요 이거 아, 하나 네. 안먹두개 두개 드시려고 뿌려놨구나 <웃음> 미리 영리하시네 어떻게 올려 예쁘지? 데코가 기가 막힌 거 같아요 <웃음> <웃음> 요거 하나 드셔보세요 요 블루베리 올려가지고 아네네 네. 감사합니다 먼저 음? 밀가루에 설탕 맛? 그쵸? 쌈장 없어요 쌈장? <웃음> 여기에 파김치올려 먹어도 맛있겠는데요? 무슨 맛이지? 음. 약간 아! 카스테라 맛? 음, 덜, 근데... 덜단 카스테라 맛 맛있어요 음. 제가 이런 빵류 좋아하는데 어 이거 맛있다 음 맛있다 사연자님이 좋아하실 네. 것 같아요 진짜요? 네 부드러워서 사연자가 언제 봤다고 <웃음> 몽글몽글 또 말씀하신 것처럼 부드럽고 푹신푹신한 이 스플레를 좀 만들어 드렸는데 사연자분이 좀 편안하게 다가가셔서 서로 마음을 좀 털어놓고 시간을 좀 오래 두시고 좀 여유 있게 마음의 심적인 여유를 갖고 이제 좀 다가가시면 좋을 것 같고요 이런 얘기가 사연자님한테 도움이 좀 됐으면 좋겠습니다. 음, 네. 오늘 진짜 큰 용기 내주셔서 <웃음> 감사하다는 말씀 드리고 싶고요. 저희는 또 어, 다른 고민과 이렇게 맛있는 음식과 찾아오도록 하겠습니다. 오늘 시청해주신 여러분 고맙습니다. 안녕히 계십시오. <웃음> 둘이는 조금만 붙어있으면 주먹 나가겠다. 주먹이 온다. <웃음> 아무나 <웃음> 드라마 보면 이렇게 막 이렇게 하다가 이렇게 나중에 손잡고 있던데. 제안이다. <웃음>